Baie welkom vir ochend, saam met ons vandag. Om die liewe van, van Catherine Roosemond Grobler, vir ochend ook om huldig. Om aan ons hemelse vader ons dank en ons eer te bring, om die sonderse mens, wat hy aan sy kinders geskend het. Die eigen noote, een ma, een oma, een groot oma, wat deel van hulle levens was, maar nou van hulle werknemers. is. Sy komst na ons wereld, van die heiland, van die maniel, wat na ons toe gekom het, om ons, ons elendes en ons sondes te verlos. Sing staande vandag lied 3, 5, 3 vers 1 en 3, van die maniel, wat ons beloof het, wat ook al, hy is nooit sal verlaat nie. Kom ons sing het staande lied 3, 5, 3 op die blaai. muziek mens wat sang muziek geniet het en waardeer het en kon beoefen ach en ek dink, ek dink sy hoor hoe sing die volgend so as ons sing, dankie dat u uit, uit die hart uit sing my vriend die skade van die kruis aan oor die stal en die krip van Bethlehem nie soos ons oor ons seer van ochend soos die skade kom aan oor die kerstjes van 2022 kerstjes het vir oom Gerrie en vir sy kinders en klein kinders nooit weer die selfde kan wees nie waarom skryf hulle in een afscheidsbrief met baie liefde en herinnering sê ons dankie aan ons hemelse vader vir een wonderlijke echtgenote, oma, oma groeikie, suster, 
in vrienden, wat hij voor ons geleerd heeft. Altijd zachtmoedig, nederig, barmhartig, blijmoedig en opvaardig. Een ware kind van God. Zo het ons haar als familie gekend en ondervind. Ons gaan haar geweldig mis en die verlangen zal altijd blij. Maar die verzekering, met die verzekering, dat zij veilig en die arms van ons redder is. Groet ons haar tot ons weer ontmoet. Kom ons bed. Hier, haar mensen schrijft dat haar geweldig aan mis en al die naast haar verlang. Dank je, Heer, dat u Immanuel voor ons mens kon worden. Het. het is ons kom voor niet. Dank je dat u ons nooit zal verlaten, maar ook voor morgen hier in ons hart hier bij ons is. Kom troost ons alsjeblieft, Heer. Vier u die tranen af. Maar Heer, dank je dat ons niet treurs is ontroostbaar is. Nie. Maar dat u ons troost en ons anker wordt. Als die daar voor ons lang en leeg wordt. Wees alsjeblieft naar u bij ons. Zie die woord in ons hart. En schenk ons alsjeblieft die troost en aanvaarden. I wat die eie zien aan die kruis moet zien hang. En in sy leiding gesterf het. Maar opgestaan het. En nou sit in die rechterhand van God die Vader. Van waar hij die hemel en die aarde regeer. Dank het u gegaan het vir ons plek voor te bereid. Toen het u behaag. Om ons ook enig te kom haal om aan die voeten te kom sit. Heere, hoor ons, as ons na die roep volg het. Amen. Vriende, van Gerry, familie, vriende, die eerste ding wat ek met julle wil deel, volgens die Nieuwe Testament, die dood is nie een verleentheid vir God nie. Kan ek het weer sê? Die dood is nie een verleentheid vir God nie. Christus, hou die dood en die lewe vast. Hoor wat sê God in openbaar 1 vers 17-18? Ek lees het sommer hier van my notas af, waar hy dit ingeskryf het. Toe kom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees, soos een wat dood is. Hy het toe met sy rechterhand aan my gevat, het my gesê, moet nie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle eeuwigheid. Ek het die sleutels van die dood en die dode reik. Jy sien, Christus is nie verleeuw die dood nie. Klink baie keer vir ons op christene so verleendheid het, asof ons dood moet verklaar of verduidelik. Nou, wat het nou gebeur? Hoekom het God het toegelaat? Hoekom leef persoon A en persoon B het herstel of sterf? Sommige sê selfs, Dit lyk nie, dit lyk nie of gebed gehelp het nie. Anders sê weer, nee, die Heer het gehelp. Dit is nou die dag, hoe iemand in die Koran skryf. Dit lyk nie as of christene lekker weet wat om die dood te maak nie. Vooral aan die erg koude tyd. Als maar een bykie verlee. Nee, nee. Christus. Hou die sredels van die dood en die dode reik. Toe die dood op Jesus wacht, het hy nie teruggedeins. Hy het ons dier gestap, ander kant uit. Hy het die hekke van Hardes, die dode reik, en die pad het gestamp, want hy het die sredels van die dood en die dode reik. 
Das Wichste, wenn ich blank bin, dann muss ich nicht mehr schauen, ob es mir tut und fährt. Christus ist die Schüttels. Er ist stärker. Paulus kann auch mehr tun. Er hat 1 Korinther 15. Du es? Was ist dein Engel? Christus ist aufgestanden. Er lebt. Und die zweite Dinge, die ich krach, die ich dort für euch auch will sehen, die ich dort in und die Liebe. Je in Erke ist nicht Schlagoffers von die Dorten. Und da haben die Nieuwe Testament nicht allerlei Verklarens an für die Dorten. Nee, nee, das ist nicht eine lichtliche Aufmerkung von die Kant für die Nieuwe Testament. Nie. Die Nieuwe Testament verklart nicht die, nie die Dorten, selbst unnatürliche Dorten, mit Kitz antworten nicht. Und natürlich tut es das, um zu sterben an Kanker, an Kanker, um zu sterben an Mutter, an Ogelijk. Und die Antwort an Heisek, was auch immer. Auf eine oder andere Rede hat Menschen immer die Idee, uns Schuld antworten. Hoe kommt das gebeur? Wie kommt es mein geliefdes Vermoor auf die Platz? Waar war Gott zu? Die Nieuwe Testament hat kein Gespräch mit ihr. So, so kom ik vertel je dan van iemand wat wreed vermoord wordt in die Nieuwe Testament in hoe hij dit hanteert. Je weet het. Stefanus, halen we 7 vers 58 tot bij vers 60. Die Joden staan recht om voor Stefanus dood te maken en die klippen dood te gooien. Wat doet Stefanus? Hoor nou. Hangen we 8 vers 57 tot 60. Doe het la hart geschreeuw en de oren toegedrukt. Zo is geen man die op hem afgestormd, maar die pad het gesleep en gesteenig. Die getuies de kleren gaan hier zit bij een jongman die naam Saul is. Wat wel in de Stefan, Stefan is steenig, het hij geroep, Heere Jezus, ontvang my geest. Toen heb ik niet meer gezakt in haar ik roep. Heere, moet hulle toch niet die die zonde toerekenen. En met die woorden het hij gestorven. Stefan is, is niet een slagoffer. Nie. Dat is nu ook of Lucas niet in de schrijft. Ach, ach, doe maar jongens. God heeft het precies zo op plan. Of zijn streepje was maar getrek, zijn daar was vol niet. Nee, nee, nee. Stefan is. Selbst der Welle Menschen und mit Ada vermoor, ich auf nach die Himmel. Hier reich ich so pat nach ihr zu. Ich sehe nicht an die rechte Hand von Gott. Ich ist nicht ein Schlagoffer von die Dood. Nie. Nicht so wie Jesus nicht ein Schlagoffer von die Dood war. Nicht so wie ich lese, sie haben eine Kreis an. Ich weiß nicht, was die Vrede tut, was von selbst kommt. Dann sehe ich, ich lese, Jesus geht um Uhr an seinen Vater. Lukas 23. Hij sterft in die arms van zijn vader. Hij is niet slagoffer. Je weet het ook niet. Als het eerst eens waar is, dat hij het niet voor God te verleend het is. Dan is het tweede eens waar, dat hij het ook niet voor jou en voor mij te verleend het is. Omdat ons die slagoffers is. Rena was ook niet slagoffer van die het niet. Stefanus hat die Himmel aufgesehen, als er die Liebe vorbeigesehen hat. Selbst die folgenden paar Hoofdstücke von Handlungen, Handlungen 1 bis 12, als Jakobus, die erste Apostel, vermoor wird, haben die Nieuwe Testament nicht alle Verteidigungen an. Aber dann wird die frühe Kerk. Uns ist nicht Schlagoffers. Nie. Uns ist Menschen, auf uns leben und auf uns sterben. Ons is Christus sin. En daar hebben we het derde punt. Eerst en zien ons in elkaar die doet niet verleendheid voor Christus nie. Tweede zien ons, ons is niet slagvast van die dood nie. Derdens, die dood is niet een vijand wat kom roof. Mense, mense hoor dit die is daar, baie, die vijand kom roof. Wat? Het is nog nooit Philippense 1 gelees nie. Is die dood is die dood een vijand. Hoor het Paulus schrijft van de Beense 1, vers 21. Je moet nou onthou, Paulus het niet tronk. Sy lewe hang 
aan die ding draai toe. En hy weet nie of hy lewe die ga ek kom nie. En dan skryf hy die volgende in Philippiense 1 vers 21 tot 23. Want om te lewe is my Christus en om te sterwe is my wens. As ek in lewe bly, kan ek voortgaan met vruchtbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in die twee strijd. Ek verlang daarna om jyn te gaan en met Christus te wees. Want dit is verwerk die beste. Maar in jylle belang is dit noodzakelike dat ek bly lewe. Wat hoor ons? As Christus my lewe is en as dit waar is dat hy die sedels van die dood en die doodrijk vasthoud, dan weet ek die dood kan my nie van Christus al weg in nie. Hy is my lewe hier en nou en daar aan die ander kant en daar die kant, daar nie hierdie draad genaamd die dood is nie oor genoeg nie, is nie sterk genoeg om my van al weg te hou nie. Heere, kom vir u as ek my aas so uitblaas. Nou vertel Paulus vers 22 as ek my lewe bly kan ek voortgaan met vruchtbare arbeid. Wat ek moet kies weet ek nie. Dit is interessant, hy hy praat hier van die dood as getrekte streep en nie. Hy het nie een fatalistische doodsbeskouwing nie. Dit is alpa asof hy in die kese is, dood of lewe. Hy sê, ek is in twee geskeer, vers 23. Ek is in twee strijd. Ek verlang daarna om jyn te gaan en met Christus te wees. Want dit is verweg die beste asof die Heere vir Paulus die kese gee. En Paulus sê, hoe as ek my asem uitblaas, stap ek by Christus in, as ek my lewe, kan ek veel van Christus vertel. En dis wat ons doen, so lang as ons lewe. Iemand sê, sê vir my nou die dag, hulle wens hulle kan doodgaan, hulle kan jy so zwaar, Ek sê nie nie, hoor wat sê Paulus vir jou? Om te lewe, is om vir Christus te lewe. Hoor die Heer is een woord in die dag. In die dag waarin soveel traan in ons moeit. Hoor eerstens weer die, die dood is nie verleendheid vir Christus nie. Toed is ek is nie een slagoffer van die dood nie. Nie eers van een vrede dood nie. Derdens, dit is nie een vijand wat om roof nie. O Christus is die Heere en daarom, of ek lewe en of ek sterwe, hier nie dood, gaan my nie van ons kyk nie. Vierdens, die grootste troos wat ons het, die mooiste antwoord, wat die Nieuwe Testament bied op die lewe en die dood, gee my die meeste Christene nooit vir mekaar nie. Wat ek nooit geweet het nie, tot ek het uiteindig geweet het, en nie wat die stemming begin lees het. Maar wat sê Paulus, Romeine 8 vers 37 tot 39, nie ken dit. Maar jy moet die tekste in jou hart, tekste in jou hart gaan inskryf. Jy moet dit memoriseer. Jy moet daarmee lewe, en daar uitlewe. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars. Die rom, wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of machte of teenswoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders nie skeping kan ons van die liefde van God sky nie die liefde wat daar is in Christus Jesus onse Heere niks kan my sky van die liefde van Christus het is my troos dit het my enigste troos gehoord. As die mens soos reenig en sterf, is my troos vandag vir my gary en sy kinders en klein kinders. Vir u wat wat alke geliefd aan die dood moes afstaan, kan hy die kanker, hy die koud, wat ook al, die skuif in die liefde van Christus, 
Und das ist die christliche Trost. Nicht die Salate verstehen. Ich fand das auch, wie diese Menschen das von uns sehen. Als sie mir angefangen haben, als ich das Laden kann verstehen. Als ich mich ein bisschen zu laut. Ich verstehe, was Paulus sagt. Ich sehe nur ein Spiel, ein Reisel. Was bei dir nicht Gott so will, ist ein Mysterium. Und ich will erst einen Tag dort gehen, bevor ich nicht weiß, wo komme ich hier gelebt. Ich will hier und nun wieder, wo ich nicht lebe. Und ich will hier wirklich trösten. Ik weet, ik weet volgend, die dood is die van Christus een verleendheid nie. Hy hou my leven en my sterwe in sy hande, en die hier openbaar nie een. Ek weet nie, ek weet ek is nie uitgelever as die slagover van die dood nie, nie as die vrede dood nie. Ek hoop die verklaringe aan te bied, te bied nie, soos Stefanus, Terwijl hulle vir hom vermoor, terwijl hulle vermoor, sê hy, ek sien vir Jesus, daarom, nie doos nie een feit wat kom roof nie, is een wens, maar intussen, leef ek volheid vir Christus, hy is my leven, vijftens, my beste troos, my enigste troos is, Wat kan my sky van die liefde van God? Hoe sê die ouwens? Breng het aan. Breng het aan. Dood, lewe, gevaar, honger, naaktheid. O, ek weet, baie mense van hulle geloof. Hulle opglo. Wat hulle sê, waar is die genadige Heere? Ek weet waar hy is. Hy is wat hy sê. Hy is die Heere van die hemel en die aarde. Hy hou die sedels van die dode reik. Hy is nie verlewe sy kinderse dood nie. Hy het nie speciale verklarings nie. Hy sê, niks kan jy van my sky nie. So het jy gehoor. God sê, soos verlede sondag, hoe gerig sê die boodskap is rond speciaal. Hy sê, God sê, ek is by jou. Kan ek het weer sê? Elke keer as God opdaag, gebruik jy nie die woorde wat ons gebruik kom om jy te verklaar nie. Toe maar, ek is in beheer nie. Ja, hy is in beheer. Maar hy sê dit net nooit nie. Wat sê God elke keer as hy opdaag? Ek is by jou. Hy sê vir Jozef nie tronk, en is is 39. Ek is by jou. Hy sê het vir Jozef en Jozef 1, as hy by Mooses met oor neem, Ek is by jou. Hy sê het vir Gideon, en Jesus is die hem roep, Gideon, ek is by jou. Hy sê het vir sy disciples, op die skip, hier is die bang is, in Matthäus 14, het is ek. Jesus sê dit in sy laaste woorde, as hy vertrek hemel toe. Ek is by julle, al die dag, O God, dit is volgend hier. Jesus, vluist die volgend vir jou. Vir jou en Gerry. Ek is by jou. As jy zwaar krij, en as jy heel vir ochend, vir die kostbare echte noot, die sister, die moeder, die ouma, die groot ouma, gie die leiding, dit is tydelik, die nie, moet nie dit licht afmaak nie. Rauw, rauw, treur, maar het gaat voorbij. Ten slotte, daar die groot van myne 14 vers 7 tot 9, leef en sterf tot eer van die Heere. Niemand van ons leef toch vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons leef, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Heere, Ons die lewe dat ons sterwe, ons behoort in die Heere. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword om Heere te wees van die doeies en die lewendes. Niemand van ons leef vir ons self. Ons gaan 
Ekki dut fyrir hún sjálf. Það sér líf. Líf hún sér í rétti í ég. Það sér dut hann. Það hann sér dut. Hún í rétti í ég. Amin. Kom hún spett. Ach, Jere. Ons is taag van begrip en verstaan nie altyd wat die van ons verwacht nie. Al wat ons weet, is dat ons alles aan die verochend oog gee. Ons levens en ons sterwe. Heere, ons skoek hier vandag van Gary vir sy kinders aan die oog. Vader, wees blief na by hulle en ook in alle ander wat wat vir oogend bedroef en hartseer is. Dank u die ons nooit verlaat nie. Dank u, Heere, vir die troos vir oogend. Dank u vir die nabijheid. Amen. Vriende, ek lees Johan Gaus. Het is vir my vanmorgen een rarige voorheg om namens om Gerry, Jan en Thea en die Grobler familie hulle dank te bring aan mense wat hulle pad gekrys het die afgelope tyd. Thea het vir my een volledige uitgetikte bedankes gestuur oor e-pos en ek het dit gelees en door die besef gekom Ek gaan dit net so lees aan u vandag. Anders doen ek skade aan wat hulle wil sê. En ek lees vir u. Alle eer aan ons hemelse vader, vir een eigenoot, een moeder, oma, oma Groeikie, een sister en vriendin, soos oma Rena. Ons is so dankbaar vir haar 95 levensjare, waarin sy soveel mense sy harte geraak het, waarin sy haar Heere kon dien met harte lente en net liefde kon uitdeel aan ander. En hier stop ek met Thea's bedankingsbrief en vir jy sê, sy het een wonderlijke masiek talent gehad, so dat sy meer as 50 jaar oor een liste was in verskillende kerke, die laaste 35 jaar oor een list van die strandmoedergemeente. Dit sê vir ons baie. En die aand toe hierdie gebouw ingewaai is, het ons allemaal buitenkant gestaan, en die orrel het begin speel, en toe ons instap, weet die gesit, oma Rena. En so het sy baie keer ook kom, gekom as sy vir Jan en Thea hulle kom keier het, ons orreliste een kant toe geskop, en sy ek speel, dis my, dis my orrel hierdie toe. En so het ons oma Rena as op Maritzani leer ken. En sy het werkelijk had die lente met liefde uitgelewe. Dankie aan Dominie Skor van Mavikien met die troos uit Gods woord vanmogend. Ons waardeer ook jou opofferings en dankie vir jou gesprek met Appa Gerry. Hy het gewaardeer. Dankie Dominie Skor. Dankie aan Isabel vir die orrelspel van oogend en die orrelklanke sal die herinnering aan oma altyd tasbaar wees. Baie dankie vir jou opoffering om vanmorgen hier te wees. Dankie Isabel. Aan die plaaslijke NG gemeente groot dankie vir die vergunning van die faciliteit, gebruik van die faciliteite en lapa. Dankie Janneke vir al jou relings. Dankie aan die wezels van week 2 van die gemeente as ook Adrie de Pree wat namens VLE al die vijf versens gereel het. Tafels voorbereid het en nog sal opruim ook na die diens. Dankie aan elke vrou of gesin wat die bijdraag gemaakt het. Dit word werkelijk waardeer. Elkeen wat vandag die diens kom bijwoon het, die familie waardeer dus jylle ondersteuning. Mense het verskoning gemaakt as gevolg van jylle omstandighede en afstand van my reedsani. 
Dit wordt waardeer. Oma zijn zuster Betty, broer Jimmy en de Roos Koenmense woon in die strand en visoek en is een, een gedachte is vandaag bij ons. Dank je aan allemaal wat meer leven getuig het met die afgelopen week. Is mens niet dankbaar voor die wonder van technologie nie. Om altijd in contact te kunnen wees met kinders, familie en vrienden oor die wereld heen. Is dit niet wonderlijk dat hij en oma zelf die gezichten en stemmen kon hoor dier die technologie nie. Dan Najas Ris, Kulini, hoorde is te min om je de verzorging van 2,5 maanden aan oma te beschrijven. Empathie, vriendelijkheid, omgee, liefdevol, geduld, verdraagzaamheid en toegewijdheid. Dank je dat je haar altijd met waardigheid verzorgt. het. Sister Ellie, jij en elke personeel het, is deel van die bijzondere dienst van die thuis. Ons zal jullie altijd een liefde onthou en waardering hee vir jylle. Aan Serenitas en die strand ook die kinderse dank, want oma en opa het paar jaar daar gewoon en hulle goeie ter, en het goeie herinneringe aan een pijk oord. Danro, neem dit aan Danro wat dan roe aan jou en die lijn. Baie dankie vir die deernis, bemoediging en hulp met begrafenisreelings en om, om hierin te kom vir die aanbieding van dag. Jullie het ons ook een mooi kom maak. Dankie daarvoor, dan roe. Dankie aan David Burger vir die moeite om een opname van die dienst te doen. Dit zal als een skakel beskikbaar wees en zal baie koosbaar wees vir ons sien of broer Flip en gesin in Australië. Ander ver familie en vrienden wat ook deel sal wees van dit so ochend, kan dier hierdie skakel deel van dit wees. Baie dankie, daarvoor David. Flip en Gert, die al vir julle sê baie dankie is Flip te Gert gekom. Daar sê het, ja. Die hebben we vir julle sê, baie dankie vir julle liefde en respect vir oma. Dankbaar dat julle contact met oma gehou het nadat sy hier by ons kom woon het. Dankie Gert vir jou onlangse besoek aan oma en Colini. En dat jy ook van Kaapstad gereis het vir die dienst. Flip, vir die, vir die dienst, baie dankie daarvoor. Flip woon in Australië en wordt gemis vandag. Dan Janny en Tia. Janny, Tia sê aan jou groot dankie dat jy ingestem het dat daar ouders by julle kon vir 2,5 jaar kon inwoon. Jy was ons een eie sien vir haar. Jy het haar dan, jy het haar daar opgevrolik met jy ondeenheid, kindheid. Sy kon so lekker vir jou lach. Dankie my lief. En dit die lief kom van Thea Lansjel, nie van my af. Dan het ek nog, net Thea's brief onderbreek, het ek van een WhatsApp ontvang van Denise. Sy sê, sy het gelees, dit gelees en het nergens gesien, daar word van Thea gepraat nie. En sy het my gevra om namens die familie vir werk vir jou, Thea, en besonder en jy, Jan. Besonder vir julle twee dankie sê vir dit wat julle vir oma Rena gedoen het. Ek weet dat niks was te groot om vir haar te doen. Thea het nie een nie geken as het by julle verzorging en omgee gekom het. Thea, Jan, van al die familie. En vrienden, baie dankie. Dan aan Sandra en Deborah. Ik denk, hulle sê daarachter, 
Dankie. Daar is het. Dan baie dankie. Voor al die thee en die bovenal broekies wat jullie vir oma aangedra het. Ons dankie vir die baie, baie liefde. En die liefde wat sy jylle met oma gedeel het en gehaar gehanteer het. Baie dankie. Jylle is een deel van ons huis. En ons waardeer jullie altijd. Ons weet en ons glo dat jullie net so verder na opa sal kyk. Baie dankie vir jullie twee. Daar so. Dan het ek nog een WhatsApp ontvang. En dit is van om Gerry. Van om Gerry vir my sê, sê dankie vir al die vriende, familie, wat dier die jare vir ek en Tani Rina en vir Tani Rina met liefde gegeet en verdraaid en getoeet. En, en dan een speciale dank van om Gerry aan Jan en Thea dat jylle weer die omgegeet, maar ook dat hy vandag weer terug is by jylle in huis. Baie dankie daarvoor. Dan as ek per haar buis iemand uitgelaat het, jy is verseker van hierdie familie sy waardering vir wat jylle gedoen het. Dan om Gerry, opa, Jou drie kinders sê vir jou dankie vir meer as 67 jaar sy oprechte liefde wat jylle gedeel het. Dit is wat allemaal van jylle sal onthou. Jylle liefde vir mekaar. Tot die laatste oomlik het jy nog jou liefde aan haar beverklaar. Dankie dat jy vir mama ruimte gegeet om haar talente uit te leef. Pa, mag ons jou voorbeeld volg. Ons glo dat hierdie liefde jou sal dra in die nieuwe fase van jou leven. Pa, jy sluit die hoofdstuk oor mama en jou geskrewe levensboek af met die woorde. Dankie engel vir wie jy is. Ek sal in ons hoog ouderoms jare nog jou hand bly vasthou en vir jou bly sê Jy is die mooiste vrou wat die liewe Heere gemaakt het. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie, Johan. Dankie vir jou dankie. Ek wil eindelijk voor, voor Johan die bedankie sê doen het, dat ons gesing het en ach, nou ja, Ons word ouwe nie vergeet, en ek gaan, nou dat ons een lied sing, daarna gaan ek graag vir iemand dat dat nog iets wil sê, geleend ek gee. Dan gaan ek, dat ons die laaste lied sing, en dan die sien uitspreek. Daarna sal, sal dan die redings oorneem, hy wil graag hier ons uit die blomiekie voorkom neersit, en dan uitstap, maar ek gaan dit vir dan roeg hier om te hanteer. Um, vriende, lied 4-6-4. O, die mooi, o, Heer, my God, as ek u eerbied wonder, en, el, en al u werke elke dag aan skou, die son en maan, die aarde, sterre wolke, hoe het elke dag so onderhoud en wat ook al daar volg. Kom ons gaan dit staan en sing en ons sing dit en ons dra dit op aan ons geliefde wat nie even ooggeet by ons is nie, maar wat dit so so geniet het. Kom ons sing dit vraag. Lied 4, 6, 4 vers 1 en vers 3 met die koor.
Vrienden, als daar enig iemand is wat die vrijmoedigheid heeft om iets met ons te wil deel, is die baie welkom. Ik kan ik voor u te kom. Hier is, daar is een microfoon, hier is baie welkom. Als daar niemand is, je weet, ik is zo so met de zelfs toen ik met trik was, dus 100 jaar terug, ik wil niet jaar zien. Onze zelfs nog elke morgen met elkaar, die werd nog leef. En iemand merkt nu dag op, ja, weet je, zo het ons nou ouder wordt, familie zien elkaar ons bij trouwens en bij begrafenissen. Die is daar zien ons elkaar niet bij begrafenissen nog. En is die wonderlijk, die machine wat die goed kan uitzaaien wat je die wereld. Het wie ook al daarna wil kijken en luisteren, samen met ons dat kan doen. Vrienden, kom ons zingen aan ons laatste lied van uh, die zin van uitspreek. Um, maar Johan heeft gezegd van die zusters wat, wat voor ons iets voorbereidt om, om te genieten. Als ik niet heb gezegd, ons zien elkaar bij. Bij trouwens en bij begrafenissen. Kom ons, kom ons sê weer van elkaar aan en tot ziens. Je bijt in die lapa als alles voorbij is. Vrienden, kom ons sluit af met die verrichtingen. Met lied 285. Hoe God zo so groot en heerlijk en heerlijkheid vergeef ons klein geloof. Wat daarop volgt, lied 285. In die liefde van God, in de bijheid van die Heilige Geest, met die wees, tot in die einde van ons daal. Amen.